सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के सोडे में हम सीखने वाले हैं ऑटो मैनुअल मोटर स्टार्टर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है यदि हम उसे टाइमर से कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस स्टार्टर के लिए हमने दो टाइमर यूज किए हैं एक टाइमर है हमारा स्टार्ट टाइमर दूसरा टाइमर है स्टॉप टाइमर स्टार्ट टाइमर का काम क्या है जितने टाइम के लिए हम मोटर स्टार्टर को ऑन रखना चाहते हैं उतना टाइम हम इसमें सेट कर देंगे सपोज हमने यहाँ पे पांच सेकंड सेट किया है फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो क्या होगा हमारी मोटर पांच सेकंड के लिए ऑन होगी अब क्या होगा अब हम दूसरे टाइमर में हमने स्टॉप टाइमर यूज किया है स्टॉप टाइमर में सपोज हमने पांच सेकंड सेट किया है तो हमारी मोटर पांच सेकंड के लिए स्टॉप होगी उसके बाद ऑटोमेटिकली पांच सेकंड के लिए ऑन होगी और फिर पांच सेकंड के लिए स्टॉप होगी और ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक हम इसे स्टॉप ना कर दे तो ये कनेक्शन तो ऑटो के लिए हुआ जिसमें हमारी मोटर को हमें जस्ट एक बार ऑन करना होगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती रहेगी आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होता हम ज्यादा के टाइमर में टाइमिंग सेट कर दीजिए उतने टाइम के लिए आपकी मोटर ऑन रहेगी तो ये तो वर्किंग हुई ऑटो की अब बात आती है मैनुअल की अब हम चाहते हैं हमारी मोटर को कंटिन्यू ऑन रखें हम नहीं चाहते कि टाइमर से कंट्रोल हो कभी कभी ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इसे मैनुअली ऑन करना होता है तो इसके लिए हमने एक सिलेक्टर स्विच यूज किया है सिलेक्टर स्विच को अभी ऑटो में है यदि हम इसे कर देंगे तो मेनुअल में हो जाएगी और मेनुअल पर होने पर क्या होगी हमारी मोटर परमानेंटली ऑन रहेगी जब तक हम इसे स्टॉप ना कर दे तो ये मेनुअल के लिए हुआ मेनुअल में क्या होगा जस्ट हम सिलेक्टर स्विच को दूसरी तरफ कर देंगे तो हमारी मोटर परमानेंटली ऑन हो जाएगी यदि हम इस तरफ कर देगा तो ये ऑटो में हो जाएगी और ये टाइमर से ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती रहेगी तो इसकी कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी वर्किंग क्या होती है सब कुछ आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले है तो चलिए इस स्टार्टर को पहले हम कौन कौन से कम्पोनेंट्स की रिक्वायरमेंट यह सीख लेते हैं फिर इसकी वर्किंग किस तरह होगी और फिर हम इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो इसके लिए हमें दो सिलेक्टर स्विच की रिक्वायरमेंट होगी आप देख सकते हैं यह दो सिलेक्टर स्विच हमने यूज किए हैं एक सिलेक्टर स्विच हमने यूज किया है स्टार्ट स्टॉप के लिए और दूसरा सिलेक्टर स्विच हमने यूज किया है ऑटो और मैनुअल के लिए हम इसे हमारे मोटर को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं और दूसरा सिलेक्टर स्विच से हम इसे ऑटो मैनुअल कर सकते हैं जैसी हमें रिक्वायरमेंट हो तो उस हिसाब से कर सकते हैं चलिए दो सिलेक्टर स्विच है दो सिलेक्टर स्विच में आप यहाँ पे जो पहला स्टार्ट स्टॉप के लिए है उसमें आप एनसी या एनो कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहो तो एक बार ये ऑन होगी दूसरी तरफ ये स्टॉप होगी तो ये आप इसमें एन और एनसी कोई भी कंपोनेंट कोई भी एलिमेंट यूज कर सकते हैं जो दूसरा हमारे पास सिलेक्टर स्विच है इसमें हमने एक एनओ यूज किया है एक एनसी यूज किया है तो चलिए हमने जो मेनुअल के लिए यूज किया है वो एनसी किया है और ऑटो के लिए एनओ यूज किया है जब ये हमारा सिलेक्टर स्विच इधर होगा तो हमारा जो स्टार्टर है वो मैनुअली ऑपरेट होगा जब इधर होगा तो ये ऑटो में ऑपरेट होगा इसके अलावा कंपोनेंट देखा जाए तो कंट्रोल एमसीबी है एक मोटर स्टार्टर है ये डीओएल स्टार्टर है ओवरलोड रिले है और कॉन्टेक्टर है इसके अलावा देखा जाए तो ये स्टार्ट टाइमर है या स्टॉप टाइमर है दो टाइमर हमने यूज किए हैं जो कि ई मॉडल के है आपके पास और भी कोई टाइमर होता आप उसे भी यूज कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है और ये ई टाइमर में सेटिंग किस तरह की जाती है इसकी वर्किंग किस तरह होती है इसकी टेस्टिंग किस तरह की जाती है सब पे हमने अच्छे से वीडियो बनाया है आप वहां जाके देख लीजिए इसकी टाइमिंग सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है किस तरह की जाती है तो आप वहां जाके देख लीजिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इसमें यहाँ पे टाइमिंग की सेटिंग दी गई है हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे है चलिए अब हम इस स्टार्टर की वर्किंग समझ लेते हैं फिर इसका कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह हमारा स्टार्टर वर्क करेगा जो हमारी कंट्रोल एमसीबी यहां से सबसे पहले सप्लाई आई है हमारे स्टार्ट स्टॉप सिलेक्टर स्विच में ये स्टार्ट स्टॉप सिलेक्टर स्विच और यहां से आई है ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच में जो मैनुअल कनेक्शन है वो जाकर डायरेक्ट जाके हमारे कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा और जो ऑटो कनेक्शन है वो टाइमर के थ्रू कंट्रोल होगा किस तरह वर्क करेगा ये भी समझ लेते हैं हमने जैसे ही ऑटो मैनुअल है उसे हमने मैनुअल पर सिलेक्ट करके रखा है जैसे इसे ऑन किया हमारा मैनुअल में कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट हो गया है मैनुअल अब ये परमानेंटली चलेगा जब तक हम इसे स्टॉप ना कर दे अब इसे हम ऑटो में कर लेते हैं और समझे कि किस तरह ये टाइमर के थ्रू ऑपरेट होगा मैनुअल से हम इसे अभी ऑटो में कर ले जैसे ऑटो में किया 
आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप टाइमर ऑन हो गया है स्टॉप टाइमर जितने देर के लिए ऑन रहेगा उतने देर हमारा स्टार्टर ऑफ रहेगा ये स्टार्ट टाइमर ऑन हो गया तो हमारा जो स्टार्टर है वह ऑन हो गया है जितने टाइमिंग इसमें सेट होगी उतने टाइमिंग तक हमारा जो टाइमर है ऑन रहेगा अब जैसे ही स्टॉप ऑन होगा तो हमारा जो स्टार्टर है वह स्टॉप हो गया है और जैसे ही स्टार्ट ऑन होगा तो हमारा स्टार्टर ऑन हो जाएगा चलिए इस तरह हमारा कनेक्शन वर्क करेगा किस तरह कनेक्ट वर्क करेगा किस तरह कनेक्शन किया है यह समझ लेते हैं तो चलिए अभी आपने देखा किस तरह हमारा स्टार्टर वर्क कर रहा है अब हम इसका कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए क्योंकि इस कनेक्शन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स आज के स्टूडियो में क्लियर हो जाएंगे चलिए हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमने क्या किया कंट्रोल एमसीबी में सप्लाई कनेक्ट की है फेज और न्यूट्रल और न्यूट्रल हमने सभी जगह कनेक्ट कर दिया देट मीन हमें कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल देना होगा तो कॉन्टेक्टर में दे दिया इसके अलावा टाइमर में देना होगा तो ये टाइमर में दे दिया और यह दूसरे टाइमर में दे दिया है जस्ट हमारी न्यूट्रल वायरिंग कंप्लीट हो गई है चलिए टाइमर का पहले हम टर्मिनल समझ लेते हैं तो क्या है ए वन ए टू जितने से ए वन और ए टू क्या है इसकी कॉइल है इसके अलावा देखा जाए तो फिफ्टीन यह वाला कॉमन पॉइंट है इसके अलावा देखा जाए तो सिक्सटीन एन एटीन तो यहाँ पे ये सिक्सटीन है यह है एन सी है और एटीन ए नो है इसके अलावा यह टर्मिनल देखा जाए यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसमें क्या है यह दूसरा टर्मिनल जो है यह है 25 जो कि दूसरा कॉमन है यह 26 यह एनसी है इसके साथ और इसके यह एनओ है 28 चलिए यह इसके टर्मिनल का हुआ आप इसके ऊपर हमने ये पेल के टाइमर के ऊपर पहले ही अच्छा वीडियो बनाया आप वह देख लीजिए आपको इससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे चलिए अब हम फेज की वायरिंग स्टार्ट करते हैं जिस तरह हमने बस कंट्रोल एमसीबी सबसे पहले कंट्रोल एमसीबी से हमें फेज लेना होगा चलिए फेस के वायर को यहाँ पे हम कंट्रोल एमसीबी में पहले कनेक्ट कर लेते हैं चलिए फेस को सबसे पहले यहाँ पे हमने टाइट कर लिया है और कंट्रोल एमसीबी से जो फेज निकलेगा वह सबसे पहले जाएगा हमारे पास जो ओवरलोड रिले है इसके एनसी पॉइंट में क्योंकि कहीं से भी हमें कंट्रोलिंग हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो ओवरलोड रिले के एनसी से ही स्टार्ट करते ताकि हमारी मोटर ओवरलोड होने पर ट्रिप हो सके ये चीज ध्यान रखिए कंट्रोलिंग आप जब भी स्टार्ट करो तो ओवरलोड रिले के एनसी से ही स्टार्ट कीजिए नहीं तो आपकी मोटर ओवरलोड होने पर ट्रिप नहीं होगी चलिए ये ओवरलोड रिले के एनसी में दिया एनसी से हमारी सप्लाई निकलने के बाद ये सबसे पहले हम क्या एनसी का जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये एनसी में तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी चलिए ओवरलोड रिले के एनसी में एक वायर हमने अभी कनेक्ट कर लिया है यह जाएगा हमारा जो स्टार्ट स्टॉप सिलेक्टर स्विच है स्टार्ट स्टॉप सिलेक्टर स्विच के एन में जाएगा सबसे पहले तो और कनेक्शन को आपको अच्छे से टाइट करने हो नहीं तो आपके स्टार्टर में आगे प्रॉब्लम आ सकती है तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए आप कनेक्शन अच्छे से फुल टाइट कीजिए चलिए यहाँ पे हम एनसी में एक वायर अभी कनेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारा स्टार्ट स्टॉप सिलेक्टर स्विच है दूसरा सिलेक्टर स्विच हमारे पास ये है जो कि है ऑटो और मैनुअल का चलिए यहाँ पे वायर कनेक्ट होगा जो एनसी का आउटपुट होगा चलिए एनसी के वायर में हम एक पहले वायर कनेक्ट कर लेते हैं एनसी टर्मिनल में जो इसका आउटपुट सीधा है यहाँ पे हमने अभी एक वायर कनेक्ट कर लिया है और इसे ले जाके हमें देना है जो ऑटो मैनुअल का सिलेक्टर स्विच है इसके चाहे आप एनओ में दे दे चाहे एनसी में किसी में भी दे सकते हैं चलिए इसका आउटपुट हम ले जाकर अभी दे रहे हैं जो ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच है इसके आप एनओ एनसी कहीं में भी दे दीजिए और वहां पे एक लुपिंग कनेक्ट करके दोनों में कनेक्ट कर दीजिए चलिए हमने यहाँ पे एक लुपिंग कनेक्ट कर ली है और इसे हम दे रहे है एनसी में आप चाहे तो एनओ में भी दे सकते जस्ट क्योंकि दोनों टर्मिनल में सप्लाई यहाँ से जाएगी तो हम यहाँ पे एनसी में दे रहे है जो एनसी है उसे हम यूज कर रहे हैं हम मैनुअल कनेक्शन के लिए और जो एनओ है उसे हम कनेक्ट यूज कर रहे हैं ऑटो कनेक्शन के लिए चलिए जो इसका दूसरा सिरा है उसे हमें एनओ में दे देना है ताकि जो स्टार्ट स्टॉप का सिलेक्टर स्विच है यहां से जब भी सप्लाई आए तो एनओ एनसी दोनों में आए जो कि हमारे ऑटो और मेनुअल के लिए हम यूज कर रहे है चलिए इस तरह हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है अभी हमें क्या करना है जो हमारा एनसी है इसे हमें कनेक्ट करना है मेनुअल के लिए तो हम क्या करेंगे एनसी में एक वायर कनेक्ट करेंगे और इसे कॉन्टेक्टर की कॉयल में दे देंगे क्योंकि कॉन्टेक्टर की कॉयल में न्यूट्रल तो हमने स्टार्टिंग में ही कनेक्ट कर दिया है तो फेज हमारा इस एनसी से होते हुए जब भी ये एनसी हमारा कटेगा जब भी एनसी हमारा कटेगा उस टाइम पे क्या होगा हमारा जो कॉन्टेक्टर है वह मैनुअली ऑपरेट होगा इसे हमें ले जाके कॉन्टेक्टर की कॉयल में कनेक्ट कर देना है चलिए यहां पर टाइट कर देते हैं चलिए इसे मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे हम अभी कॉन्टेक्टर की कॉयल में इसे कनेक्ट कर दिया है तो यहाँ से हमारा जो स्टार्टर है यह मैन्युअली ऑपरेट
और जहाँ पे भी डाउट्स हो तो वीडियो को पॉज करके वहाँ पे समझ लीजिएगा चलिए ऑटो में स्टार्ट करते हैं तो हमारा मैनुअल का जस्ट कनेक्शन हुआ अब ऑटो के लिए हमें क्या करेंगे ये जो हमारा एनो पुश बटन है इस एनो पुश बटन का आउटपुट में हम यहाँ पे अभी एक वायर कनेक्ट कर रहे हैं चलिए इसे हमें क्या करना है ले जाके जो हमारा स्टार्ट टाइमर है स्टार्ट के लिए हमने जो कौन सा टाइमर यूज किया है स्टार्ट के लिए यह टाइमर यूज किया है तो इसके हमें एनसी से घुमाना है ध्यान रखिए कैसे एनसी से इसका एनसी और कॉमन कौन सा है हमारा यह है जो कॉमन है यह एनसी है और यह एनओ है तो हमें इसे ले जाके देना है कॉमन में और इसे एनसी से निकालना है कॉमन में देने के बाद चलिए इसे हम अभी कॉमन में कनेक्ट कर देते हैं और इसका हमें एनसी घुमाना है चलिए इसे पहले हमने अभी कॉमन में कनेक्ट कर दिया है अब हमें क्या करना है इसके एनसी में एक वायर कनेक्ट करना है और इसे ले जाके हमारे जो स्टॉप पुश बटन स्टॉप के लिए जो टाइमर है उसकी कॉयल में दे देना है चलिए इसे हम यहाँ पे अभी कनेक्ट कर लेते हैं चलिए इसके एनसी का जो आउटपुट है उसे हमें ले जाके जो हमारा स्टॉप का जो टाइमर है स्टॉप के टाइमर की कॉयल में दे देना है न्यूट्रल तो हमने डायरेक्ट दे के रखा है फेज हम यहाँ पे दे देंगे तो क्या होगा जैसे हम ऑटो का जो हमारे पास ऑटो के लिए जो हमारे पास सिलेक्टर स्विच है जैसे हम इसे ऑटो पे लाएंगे तो क्या होगा इसके एनसी से होते हुए हमारा स्टॉप का टाइमर ऑपरेट होगा सपोज हमने यहाँ पे पांच सेकंड सेट किया है तो पांच सेकंड के लिए क्या रहेगा ये हमारे जो कॉन्ट्रेक्टर उसे पांच सेकंड के लिए स्टॉप करेगा जैसे इसके पांच सेकंड कंट्रोल हो गए तो इसके एनओ से सप्लाई निकल के हम इसे ऑपरेट कर देंगे किस तरह करेंगे वो हम समझ लेते हैं ये जस्ट हमारे जितने टाइम के लिए यह ऑपरेट होगा जितने टाइम हमने इसमें सेट किया है उतने टाइम हमारा स्टार्टर ऑफ रहेगा अभी हमने स्टार्ट वाले टाइमर को ऑपरेट नहीं किया है अब हमें क्या करना है जैसे ही हमारा ये टाइमर ऑपरेट हो तैसे यहीं से कॉइल में हमें दो वायर कनेक्ट करना हो क्योंकि जो स्टॉप वाला टाइमर उसके हमें दो कॉमन दो एनओ यूज करना है इसके हमें दो एनओ यूज करना है और जो स्टार्ट वाला इसका जस्ट हमें एक एनसी यूज करना है एक एनसी और एक कॉमन यूज करना है इसमें हमें दो कॉमन और दो एनओ यूज करना है तो हमें क्या करना है जो जैसे कोयल इसकी ऑपरेट होगी तो इसकी कोयल जैसे ही ऑपरेट होगी तो कोयल को ऑपरेट होते ही हमें यहाँ पे दो वायर देखिए आपने हमने लुपिंग ली है और इसे कोयल में दे दी है जैसे ही हमारी कोयल ऑपरेट होगी तो यहाँ से दोनों कॉमन पॉइंट में सप्लाई चली जाएगी चलिए हम यहाँ पे टाइट कर देते हमें क्या करना है स्टॉप में दो एनओ यूज करना है और स्टार्ट में जस्ट एक एनसी यूज करना है चलिए ये है हमने दो वायर कनेक्ट कर लिए हैं एक कॉमन पॉइंट कौन सा है एक कॉमन पॉइंट ये है जो कि हमारा 15 नंबर है हमें यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देना है और दूसरा जो है पहले एक में इसे कनेक्ट कर देते हैं चलिए इसे हमें अभी यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ क्या है यह एन है और यह एनओ है तो हमें एनओ यूज करना है चलिए जो दूसरा वाला वायर था उसे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं इसके कॉमन पॉइंट में ध्यान रखिए कॉमन पॉइंट में कनेक्ट करना है हमें चलिए दोनों वायर हमारे कनेक्ट हो गए चलिए दोनों कॉमन में सप्लाई चली गई जैसे ही हमारा ये टाइमर ऑपरेट होगा तो इससे हमारे दोनों कॉमन में सप्लाई चली जाएगी और कॉमन में सप्लाई जाने के बाद इसके एनओ से एनओ से कम निकलेगी सपोज हमने यहाँ पे पांच सेकेंड सेट किया है तो पांच सेकेंड तक तो हमारा जो टाइमर है जो जो हमारा कॉमन है वह एनसी में जाते रहेगा और जैसे ही पांच सेकंड कंप्लीट हो गए तो जो एक कॉमन की सप्लाई है वह निकलेगी एनओ से और हमें पहले जो एनओ को यूज करना है पहले एनओ को हमें यूज करना है जैसे ये सप्लाई निकली ये हमारी जाके जो दूसरा टाइमर है उस टाइमर को ऑपरेट करेगी तो हमें एक एनओ यूज करना है दूसरे टाइमर को ऑपरेट करने के लिए जैसे ही इसका टाइमिंग कंप्लीट होगा सपोज हमने पांच सेकंड सेट किया है तो पांच सेकंड कंप्लीट होते ही हमारी कॉमन की सप्लाई एनओ में आएगी और हमारा स्टार्ट टाइमर ऑन हो जाएगा अब जितनी टाइमिंग हमने यहाँ पे सेट की है उतनी टाइमिंग के लिए हमारा स्टार्टर ऑन रहेगा अभी हमने कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट नहीं किया है ऑटोमेटिकली तो हमें अब दूसरा जो एनओ पॉइंट है कॉमन में हमने यहाँ दिया इसके साथ यह एनसी है और यह एनओ है तो दूसरा एनओ हमें यहाँ पे यूज करना है और इस एनओ को ले जाके हमारे जो कॉन्ट्रेक्टर है उसमें कनेक्ट कर देना है चलिए ऐसे हम जो कॉन्ट्रेक्टर की जो कॉयल है जो हमारा ये मैनुअल के लिए गई थी उसी में एक वायर जोड़कर हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और यहाँ पे कनेक्शन अच्छे से टाइट करना है चलिए हमने कॉन्ट्रेक्टर की कॉयल में यहाँ पे वायर अभी कनेक्ट कर लिए है तो इस तरह हमारा कनेक्शन कंप्लीट हुआ है जस्ट हमें क्या करना है जो स्टार्ट वाला टाइमर है जो ऑटो का कनेक्शन हम समझ लेते हैं मेनुअल तो सिंपल है जैसे ही एनओ कट एनओ ऑपरेट होगा तो इसकी सप्लाई जाएगी हमारे स्टार्ट के एनसी कॉमन में कॉमन से एनसी से होता हुआ जाएगा हमारे 
स्टार्ट टाइमर को ऑन करेगा और स्टार्ट टाइमर में सपोज पांच सेकंड सेट है तो पांच सेकंड के लिए हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा अब जैसे इसके पांच सेकंड कंप्लीट हो गए तो क्या होगा पांच सेकंड कंप्लीट होते ही इसके कॉमन की सप्लाई जो है वह एनओ से निकलेगी टाइमर के ऑपरेट होते ही तो जो इसमें हमें दो एनओ यूज करना है एक एनओ से हमें इस टाइमर को ऑपरेट करना है जो कि स्टार्ट टाइमर है और दूसरे एनओ से हमें कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना तो ये कनेक्शन हमारा ऑटो में रहेगा मैनुअल में जस्ट हमें जब हम इसे मैनुअल कर देगा तो हमारा कॉन्टेक्टर डायरेक्ट ऑन हो जाएगा कोई भी टाइमर से कंट्रोलिंग नहीं होगी तो इसकी वर्किंग तो हम पहले ही देख चुके हैं तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो के सारा कमेंट्स हम जरूर बताएं और इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स हम जरूर पूछें हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स